ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എലി വിഷം രാസപരമായി എന്താണ് എലി വിഷം രാസപരമായി എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സിങ്ക് ഫോസ്ഫേഡ് എലി വിഷം രാസപരമായി സിങ്ക് ഫോസ്ഫേഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിധി മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിധി എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇരുപത് ഹേഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹേഡ്സിനും ഇടയിൽ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിധി ഇരുപത് ഹേഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹേഡ്സിനും ഇടയിലാണ് മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും നടക്കുന്ന താപപ്രസരണ രീതി ഏത് ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും നടക്കുന്ന താപപ്രസരണ രീതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ സംവഹനം ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും നടക്കുന്ന താപപ്രസരണ രീതിയാണ് സംവഹനം നാല് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗസംഖ്യ എത്ര എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗസംഖ്യ എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ മുപ്പത് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗസംഖ്യ മുപ്പത് ആണ് അഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പോർട്ടോ നോവ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ആരംഭിച്ചത് പോർട്ടോ നോവയിലാണ് ആറ് വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ജോൺ എ ഫ്ലെമ്മിങ് വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ എ ഫ്ലെമ്മിങ് ആണ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈത്തൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനു എന്തിനുള്ളതാണ് പൈത്തൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനുള്ളതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പൈത്തൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എട്ട് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഡിസംബർ രണ്ട് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിവസം ഡിസംബർ രണ്ടാണ് ഒൻപത് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ സംഭരണ ശേഷി എത്ര ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ സംഭരണ ശേഷി എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ സംഭരണ ശേഷി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി പത്ത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യസഭ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രാജ്യസഭ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മഹാപ്രയാൺഘട്ട് ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് മഹാപ്രയാൺഘട്ട് ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് മഹാപ്രയാൺഘട്ട് ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ആൻസർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പതിമൂന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് പതിനാല് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സ്പെയിൻ 
നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ പതിനഞ്ച് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അനുച്ഛേദമാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാറ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ആരിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് പതിനേഴ് നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ബ്രിട്ടൺ നിയമവാഴ്ച എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നാണ് പതിനെട്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറ് പത്തൊൻപത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമാണ് മൈത്രി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമാണ് മൈത്രി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇന്ത്യ തായ്ലൻഡ് ഇന്ത്യയും തായ്ലൻഡും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമാണ് മൈത്രി ഇരുപത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആണവോർജ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആണവോർജ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആണവോർജ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് സ്ഥാപിച്ചതാര് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് സ്ഥാപിച്ചതാര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഹോമി ജെ ബാബ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് സ്ഥാപിച്ചത് ഹോമി ജെ ബാബ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മലബാർ ലഹള പശ്ചാത്തലമാക്കി ഉറൂപ് രചിച്ച നോവൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും മലബാർ ലഹള പശ്ചാത്തലമാക്കി ഉറൂപ് രചിച്ച നോവലാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഇരുപത്തിനാല് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ്സ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കെ ടി ഇർഫാൻ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റാണ് കെ ടി ഇർഫാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിസ്റ്റർ കൂൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരം ആരാണ് മിസ്റ്റർ കൂൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കായിക താരം ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു എം എസ് ധോണി മിസ്റ്റർ കൂൾ എന്ന അപര അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എം എസ് ധോണി ഇരുപത്തിയാറ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകല മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മോഹിനിയാട്ടം മലയാളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ മോഹിനിയാട്ടം ഇരുപത്തിയെട്ട് കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പുരന്ദരദാസൻ കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ പിതാവ് പുരന്ദരദാസൻ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മലബാർ സുന്ദരി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആര് മലബാർ സുന്ദരി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആര്
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു രാജ രവിവർമ്മ മലബാർ സുന്ദരി എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് രാജ രവിവർമ്മ മുപ്പത് ഏത് വർഷമാണ് ഷാങ്ഹായ് കോ ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇയർ ഓഫ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി ആചരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബാലാവകാശ ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബാലാവകാശ ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വിതുര സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബാലാവകാശ ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിതമായത് വിതുര മുപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസി നാലു വർഷം വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സഞ്ജിത ചാനു ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബാരോ ദോഹനം സഞ്ജിത ചാനു ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബാരോ ദോഹനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആഗോള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആഗോള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ പിയർ ബ്രിഡ്ജ് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മണിപ്പൂർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ പിയർ ബ്രിഡ്ജ് നിലവിൽ വരുന്നത് മണിപ്പൂരിലാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആഗോള ബുദ്ധമത ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡൽഹി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ആഗോള ബുദ്ധമത ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നത് ഡൽഹി മുപ്പത്തിയാറ് പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുത്തേതുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഒന്ന് ശരി ശിവശങ്കരയുടെ സൂര്യവംശം എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഇത് ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കെ കെ ബിർള ഫൗണ്ടേഷനാണ് സരസ്വതി സമ്മാൻ നൽകാൻ ആരംഭിച്ചത് ഇതിൽ ഇയർ മാത്രമാണ് തെറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സരസ്വതി സമ്മാൻ നൽകാൻ ആരംഭിച്ചത് മുപ്പത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല്ലാം ശരിയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഐ പി എൽ കിരീടം നേടിയത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണ് രാജസ്ഥാന്റെ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ ആണ് സീസണിലെ എമർജിങ് പ്ലെയർ പർപ്പിൾ ക്യാപ്പ് നേടിയത് മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ് റണ്ണറപ്പ് ആയത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ആണ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് അറുപത്തി ഒൻപതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു രണ്ട് ശരി ശരിയായ പ്രസ്താവന ജനപ്രിയ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആർ 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 ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ധനുഷിനിയാണ് ഇത് റോങ് ആണ് അല്ലു അർജുൻ ആണ് മികച്ച നടൻ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം ഇതും തെറ്റാണ് ഹോം ആണ് മികച്ച ചലച്ചിത്രം മുപ്പത്തി ഒൻപത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ശരി ഈ കൊടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ശില്പി ബിമൽ പട്ടേലാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് നടന്നത് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ് നാൽപ്പത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ തെർമൽ പ്രിന്റർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ തെർമൽ പ്രിന്റർ താങ്ക് യു